大黄早上就守着我，我看我不叫他们会不会下来？这个小六是不用叫，小六、小白、小……哦，小七在上面没病。好，小六可以可以可以可以。大黄不用这么激动嘛，走走，我们今天我们今天去赶山好不好？大黄，小六，走吧走吧，我们上去吧，走走走走，先去熏腊肉。米米，看来第三只粘人的就是你了，慢点啊，别摔着了，米米。哎，小六，别捣蛋！好了，可以了，你看，把咪咪都吓跑了。行了，行了。小七，下来，小七，你今天怎么又是呆若木鸡的啊？小六，那是鸡在产蛋吗？你叫什么嘞？别怕，别怕啊，他就是个老六，别怕啊。走，走上去。小七，你盯住了是不是？小七，哇，大伯这么早过来了，拜拜啊！今天打三的开，看搞点什么吃的开。今天是熏制腊肉的第十一天，呃，瘦肉都硬的差不多了，还有两三天差不多就可以下炕了。呃，有个朋友问我，他说腊肉的做法是不是只有炒？呃，腊肉做法有很多啊。其实像我们这边也有放到饭上面蒸的，呃，如果放到饭上面蒸的话，它那种就是更是那种腊肉的那种原汁原味。呃，我们这边用的最多的，就是用锅子煮饭的时候，饭快熟的时候就把腊肉放上去蒸。呃，用电饭煲的话，就直接可以加水，把腊肉放到上面的时候就擦电直接蒸都可以。呃，其实我更推荐就是腊肉的话，把它切成片，然后放到火上烤。呃，烤的就更香。我们这边有一句俗语叫“煮的不如炒的，炒的不如烤的”，就是烤的就会更香一点。呃，那今天的话，等一下和大伯把腊肉翻一遍，和大伯去巡山。看小七，别挡路呀，大黄。小七应该没问题啊。刚才我去抓他的时候，他还在和小黑打闹。呃，但是我从县城回来之后，小七对我就不热情了。呃，看去年的视频啊，只要早上一起来一推开大门，小七和小六的话都向我飞奔而来。嗯、呃，看样子还是要和他多交流一下。呃，其实小七是挺可怜的，在他满小月的时候，也就是一个月大的时候，他的妈妈就被人毒死了，偷狗的嘛，就直接偷走了。呃，还没满月啊，五十几天的时候就被我买过来了。嗯、呃，看样子要和他多交流一下。以后小六欺负你，欺负你就告诉我啊。那等一下看他吃不吃食物吧。嗯、呃，目前看起来状态还可以啊。走吧，走吧，和他们玩去吧。小六，你现在打他试一下。你不许打他，小六。小黑，把小七交给你了啊。好好行行，小六你不能欺负他啊！你看，我一走开他就，刚才把小七要咬的刚刚叫，我打你了，你这个老六啊！要不然我怎么叫你老六？小七都被吓得不敢动，不要紧不要紧啊，他再欺负你我就揍他啊！小七，你多吃一点嘛。比他个子长大一点嘛，他就不敢欺负你了嘛，是不是、啊？走走，吃饭吃饭。小七，来来来，出来出来。小白，小白，吃饭喽！快点快点，让开哟、哦。可以啊，小七吃的不错。呃
有点烫啊，那就是小七被小六整天欺负的。呃，其实视频没拍出来啊，基本上一天被小六不知道欺负多少次，咬的刚刚叫，一天到晚都听到小七的惨叫声。呃，那小六的话要好好的教训一下了。小白，慢点吃，慢点吃，都有多啊。小七吃的很好。加油，小七，多吃一点，长大了这样，小六就不敢欺负你了啊！小白，这个小白还没开始度过夏天，这么野，我不知道能不能度夏呀？夏天蛇非常的多，山里面。小七吃饱了，又躲到里面去了，刚才吃了好多。他就特别怕小六，大黄，你要多照顾一下小七，知不知道？啊，你这个大姐大不能白做，知不知道？这里还有一只母鸡惨蛋，昨天是一只黄色的，今天是一只麻色的，那等一下回来找一下，巡山去。走，小黑，走嘛，不用等我。走嘛，大黄，这是我地里的菜，呃，种的太迟了，所以都没有吃上，全部都抽新了啊。那边是萝卜，这上面都是机关军，只有小七没来。小七、小白不知道去哪里了，小六还冲前面了。小白，我刚说你没来，你就来了，你神出鬼没啊？吃饭了没有？你都知道我进山了。走走，那我们进山去，等下回来再给你喂一点。给那边翻过去两座山，就是我们的村子。呃，这个季节啊，走在山里面还是挺安全的。因为树叶都没长起来，蛇也没出来。小六，小六过来，你不等我是不是？夏天不要到夏天啊，春天这里面菌子就非常的多。小白，你跟就跟过来了嘛啊，和我总是保持这么远的距离。小白。好好好，那你在后面慢慢跟着吧。上次雪下的太大了，所以路啊都被那些树啊、雪压倒了，堵住了。其实这山里面随便捡一下干柴啊，都够烧十天半个月的。老六，你也神出鬼没。这个老六野得很，我还担心他过不了这个夏天。发现什么了，大黄？大黄打野是高手，想过来就过来嘛，小白，走不动了吧？你个老六！小白，反正和我就间隔二十米左右。走吧，走吧，你断后啊！奇了怪了，小白饭都没吃，肚子的还有一点货、哦。你看，肚子都没扁。反正他就和我绕着走，和大伯也是一样的。你这个小白，反正他就跟着我，好吧，好吧，你喜欢就跟着吧啊。小黑又抓了一个什么吃的，我们去看一下。小黑每次都能带来惊喜。
这是我挖鱼塘的地方。哦，是老鼠哦，老鼠都被吃完了，味道还很浓啊。你看，味道还很浓，应该还有老鼠。刚才小黑大口大口的吃，这就是我之前的鱼塘。你这个小白，老鼠你还瞧不上是不是？啊？哇！三鱼啊！我看到了啊，但是太小了，就是大伯看到的这一株。洗洗过吗？嗯，这不会。嗯，这是山药的种子，就是成这个样子。我估计像这个藤啊，只要那么粗，我估计挖出来就这么粗一点根，满点啊。那是放鞭炮的村子，离这里有好几公里。看着那么大一个村子，其实就住几位老人。走，大黄。我的房子送你的。送我的。没有房子啊？有没有房子？你用手敲哈，然后用耳朵听，然后你都想就是有房子。要敲，让拍没有用的。要这么烤，烤的话，它里头香的话，里头就是有风子。你我烤你看啊，嗯，有风子还香，有香哈，香哈就是有风子。你看它刚才我的就是这风子的事了，它就是呃，人着施肥的时候它会白些嘛，地下的事嘛，它就是有风子。嗯，呃，咱就摆在这养，到时候到年底来去当就真的啊。好好好。啊，这这种看起来像灵芝一样的东西，不是灵芝。是树蛇，呃，也是灵芝的一种。这种好硬哦，啊，灵芝的话，这个季节全部木质化了啊，但是树蛇不会。挖断了啊，呃，本来是这样的，然后挖的时候没拍视频，因为那个地方太陡了，呃，挖的时候三脚架不好放。那白白家的车拉说。等种子谷好些，种呀。嗯，好好好，然后去掉啊。放姜蒜，先煮童子谷。你们看时期，现在母鸡中时期最大了。美国品种，听说一年能产三百枚鸡蛋的。之前和我很熟啊，现在和鸡们混熟了，怕我了。十七，这些天你鸡蛋产到哪去了？啊，十七。切多是吗？嗯，大多大多咱们切的不是啥，有做有活的。讲养鱼的哦。嗯。呃，这种野生的，哇，这种，好黏哦，这种，你看。<笑>这种没吃过生的，也不知道能不能吃生的。这种熟的吃起来像吃了马铃薯一样，有草有煮。呃，大伯说煮起来放汤里面可能会更好吃一点。我是一块生的。呃，大伯说可以生吃，你看这个黏液。嗯，吃的嘴里感觉到没什么黏液。呃，都是汁水，呃，味道好像有一点点的甘甜，那种甜味不明显。下山药，这种山药其实比较容易煮熟啊。OK 了。
今天这个反正做的可以。碗太小了，筒子骨还装不下，呃，那就先吃饭。呃，这种山药啊，小时候记得经常喜欢挖来放到火坑里面烧着吃。你像这个就算是大的这种野生的，感觉的就像吃马铃薯一样。嗯，这样煮了之后感觉没有那种甜味了。烧起来吃，感觉到吃起来粉粉的，这样吃也感觉到有点粉，但是没烧的吃起来粉那么粉。我看到超市里面山药啊，都这么粗，直直长长的，这种野生的一般来说都只有这么大，像今天这个就算是大的了，而且它没有超市的那种直，都是弯来弯去的。嗯、呃，像这个季节，山里面可以吃的那些珊瑚头的产不多啊。呃，到三月中下旬、四月份过后啊、呃，山里面各种那种山货就比较多了，山货、野菜，呃，那个时候非常的丰富。野果的话要到秋季，当然每个季节都有了，春夏秋冬都有，只是秋季的时候野果最多。啃一块骨头。我前天发了一个视频，呃，就是不让母鸡抱窝的视频，嗯、呃，然后有的粉丝朋友就不理不理解，他说为什么不让母鸡抱窝，剥夺他做母亲的责任啊的能力？嗯、呃，我不让他抱窝的原因，啊、呃，关注我比较早的朋友应该都知道啊，去年，呃，鸡最多的时候。大大小小六十多只鸡，到现在只剩十六只，剩这十六只还是尽了我最大的努力了，只剩下十六只。鸡去哪里了？我只吃了一只，而且那一只鸡是被野生动物咬死了之后，我及时发现，及时把它捡到了。呃，也是去年的视频，差不多有将近三个月的视频了吧。呃，脖子全部都咬断了。呃，所以的话，如果再让它抱窝繁殖，呃，方法没找到，措施没做到位的话，同样是帮野生动物养。嗯，如果没找到好的方法的话，就不让它繁殖。嗯，到时候的话就养肉鸡。嗯、呃，我们这边有一种鸡啊，比较有名啊，就叫酒精黄。呃，这皮肤啊、脚都是黄的，能长到酒精的那种。嗯，就在适合圈养。下面还有五间鸡舍吧，到时候都把它圈养起来，这样野生动物就吃不到了。另外，刚才回来的时候。小七看到小六一回来，小七马上就跑了，也不知道躲到哪里去了。其实是没拍视频出来啊。每天小七被小六咬得刚刚叫，每次等我一过来，一教训小六嘞，又不敢打中，打中了嘞，又怕他以后啊对我产生恐惧感。来，你这个老六。以后不能欺负小七，知不知道？这个骨头你就别想了，这个给大黄的啊。这个小六以后长大了，是这几只狗里面打架最厉害，应该也是最好强的。现在他没办法，只打得过小七。如果说再等几个月，你看小黑、小虎、大黄。他都要都要养，你以后还养不养小七？啊，不养了，这个脆骨给你，不养了啊，你吃了就是当一不养了啊。大黄，等一下，这个是你的啊，哎，大黄，这给你的，来来来，来吧，我扔在地上，大黄不敢来，你敢吃吗？这个，哎，不能吃手上的东西。大黄，快点！大黄吃了吃了，大黄吃吃，吃呀！大黄，啊，你别在这里假惺惺的，我还不知道你。你看
，小牛还凶小虎，他不让小虎吃。快去吃啊，大黄！好好，这个可以可以可以，快点快点快点去，去去去去去去。